തൊടുവരകളിലെ ഈ പ്രശ്നം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒന്ന് വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തും ഇതിൽ ചിത്ര ചെറിയ ത്രികോണം അതായത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ത്രികോണ സമഭുജമാണ് ഇതിൻ്റെ മൂലകളിലൂടെ പരിവർത്തനത്തിന് വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരകളാണ് വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ ത്രികോണവും സമഭുജ ത്രികോണമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം കൂടാതെ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലെ ഇരട്ടിയാണ് രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്നും തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനായി നമ്മൾ ആ ചിത്രം ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് അവൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളും സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളായതുകൊണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആണ് ഓരോ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ താഴത്തെ രണ്ട് മൂലകളിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ആരങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞ കോണ് എത്ര എത്രയായിരിക്കണം അറുപതിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണായ ഇരട്ടി കോണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പച്ച ചതുർഭുജം എന്ത് തരം ചതുർഭുജമാണ് ചക്രീയമാകണം കാരണം ആരങ്ങളും തൊടുവരകളും ചേരുന്ന ചതുർഭുജമാണ് അതിൻ്റെ എതിർ ശീർഷ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ കോണ് ചുവന്ന കോണ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അനുപൂര കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ വലിയ ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇടതുവശത്തെ കോണും വലിയ ത്രികോണത്തിലെ ഇടതുവശത്തെ കോണും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തെളി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ വലതുവശത്തെ കോണും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ എന്തായി ഈ വലിയ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണമാണ് മൂന്ന് കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയത് കാരണം അത് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് എന്ന് ലഭിച്ചു ഇനി വരകളുടെ കാര്യമാണ് വലിയ വശത്തിൻ്റെ നീളവും ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ നീളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനായി ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ത്രികോണങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാം ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആദ്യം ഈ ഇടതുവശത്തുള്ള ത്രി ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ ഒരു കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കൂടാതെ ഈ ഇടതുവശത്തെ ത്രികോണം പരിഗണിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് മഞ്ഞ വരകളും എന്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ തൊടുവര ഒരേ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന തൊടുവരകളാണ് അപ്പോൾ അവയുടെ നീളം തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് മഞ്ഞ വരകളുടെ നീളം തുല്യമാണ് ഇനി അവയ്ക്കിടയിൽ കോണ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണവും എന്തായിരിക്കണം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വരകളുടെയും നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അല്ല ഈ മൂന്ന് വരകളുടെ നീളം തുല്യമാവണം അപ്പോൾ അതിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ മഞ്ഞ വര എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ചെറിയ വരയുടെ ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ സമ ഇട വലിയ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ മഞ്ഞ സമഭുജ ത്രി ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അതിൻ്റെ വശനീള അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അത് അതേ നീളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ മുകളിലും താഴെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ത്രികോണങ്ങൾ സങ്ക സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന നാല് സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശനീളങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നു ഈ രണ്ട് മഞ്ഞ വരകളുടെ നീളങ്ങൾ കൂടിയാലാണ് വലിയ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ആകുന്നത് അതായത് ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശനീളം വലിയ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശനീളം എന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു